哈喽，大家好，我是超哥，今天给大家分享一道非常好吃的美食。这种做法非常的独特，我相信好多朋友都没有吃过。如果按照我这个方法做一次的话，肯定会爱上它。下面我们一起来了解一下我的制作方法吧。首先，我们要准备一些比较长一点的青椒。首先，我们要选择我们手上这种青椒，至少有三十厘米那么长。然后往青椒里面加入一勺食用盐，再倒满大量的清水，没过青椒。我们用食盐把青椒给它清洗一下，因为食盐有杀菌消毒的作用，能把青椒的杂质和灰尘给它清洗一下。因为我们买回来的青椒难免会有打过农药，所以我们一定要给它多清洗几遍，清洗干净。清洗干净以后，混水捞出来，放到案板上。接下来，我们把青椒的辣椒瓣切掉，不要了。辣椒瓣切掉以后，再改刀把它切成三公分的长段，也不需要切得太长，大概三公分左右就可以了。尽量给它切均匀一些。全部切好以后，再准备个小勺子，把里面的辣椒籽将它取出来。用小勺子的把轻轻的给它搅动一下，就能完全清理干净了。这样里面的辣椒籽就能轻松的取出来了。全部取出来，像这样子就可以了。里面一个小洞洞，全部处理好以后，直接放到碟子里面备用。接下来我们要准备一块瘦肉，最好是用前腿肉上面的瘦肉，就比较好吃，比较鲜嫩。把瘦肉给它切成薄薄的厚片，切好以后直接把它剁成肉末，要剁细一点。如果家里有绞肉机的，可以用绞肉机把它打碎。我个人觉得用刀剁出来的比较好吃一点。肉末全部剁好以后，装入碗中备用。接下来准备一些小葱，直接把它切成葱花。葱花全部切好以后，直接放到肉末里面，然后碗里面加入一勺食用盐，少量的胡椒粉，再打入一个鸡蛋，然后下手给它抓拌一下，抓拌均匀，把肉末给它搅至上劲。这里要多搅拌一会。要搅拌到肉馅有点黏黏的感觉，这样做出来的肉馅才特别的好吃。搅拌均匀，再加入一小勺玉米淀粉，然后再下手给它抓拌一下，抓拌均匀。加点玉米淀粉能让肉末更加的上劲，所以我们这里也要多抓拌一会，抓拌均匀。抓拌均匀，像这样子就可以了。再加入一点食用油，这样能锁住肉馅中的水分。再次给它抓拌一下，抓拌均匀就差不多了。抓拌均匀，先放一边。接下来准备一个胡萝卜，给它切成薄片，尽量给它切薄一点，不要切得太厚了。切好以后，像这样子就可以了。然后把它拿出来，摆到碟子上面，将它整齐的摆放就可以。摆放整齐，先放一边。接下来我们准备个勺子，把肉末放到辣椒圈里面，就像我这样给它舀一勺，把肉末给它塞紧，里面留一点小空隙就可以了。也是方便我们下一步的操作。按照我这个方法，全部做好以后，直接放到胡萝卜上面，将它整齐的摆放就可以了。摆放好以后，我们先放一边。如果家里有条件的，我们要准备一些鹌鹑蛋。这种鹌鹑蛋的营养非常的丰富，然后把鹌鹑蛋一个一个的打入辣椒里面，这样做出来的辣椒就非常的有营养了。亲爱的朋友们，视频你都看到这里啦。
。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手给我点个赞呗。感谢大家一直以来对我的支持与鼓励，谢谢大家的支持。全部做好以后，这样就非常的漂亮了。接下来我们要准备一个蒸锅。把做好的辣椒全部放到蒸锅里面，然后把盖子盖上，开大火蒸个六分钟到七分钟左右。趁这个时间，我们要准备一些大蒜，给它切成蒜片。大蒜我们要多准备一些，然后剁成蒜末。蒜末全部剁好以后，倒入碗中备用。准备一块去了皮的生姜，切成薄片，然后再改刀切成姜丝，最后把它切成姜末就可以了。姜末敲以后和蒜末放在一起。接下来我们直接切点葱花，葱花敲以后和蒜末放在一起。接下来调个料汁，一小勺食用盐，一勺鸡精。再加入一点胡椒粉，一勺蚝油提鲜，再加入一点生抽酱油，一勺玉米淀粉，倒满一小碗清水，然后用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料汁是为了炒菜节省时间。搅拌均匀以后，我们先放一旁备用。接下来把准备好的胡萝卜，最后给它切成薄片。再改刀把它切成丝，然后把它切成末就可以了。全部敲以后，装入碗中备用。接下来起锅，加入少量的食用油，把剩下来的肉末全部放入锅中，给它翻炒一下，把肉末给它炒熟、炒香、炒至变色。肉末炒香，再把蒜末加进来，胡萝卜丁也加进来，快速的给它翻炒一下，翻炒均匀，把胡萝卜给它炒熟、炒香就差不多了。炒香以后，再把调好的料汁加进来，继续开大火，快速的给它翻炒、翻炒均匀。全部炒熟以后，先放一旁备用。这个时候，我们的辣椒也蒸好了，哇，真的是特别的清香。将它取出来，放到桌子上面，再把炒好的料汁淋在上面，就非常的美味啦。一道非常美味的辣椒蒸安全蛋就这样做好了。这样做出来下酒下饭都非常的不错，主要是这个做法也非常的简单。再撒上一点葱花，点缀一下颜色，就非常的美味了。好了，今天的视频就分享到这里啦。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言。我们下个视频再见吧。